السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورہ یاسین کی آیہ نمبر چالیس کی تفسیر آج دیکھتے ہیں اللہ عز وجل اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العظيم كنا سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے اور نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے اور ہر سیارہ اپنے مدار میں تیر رہا ہے یعنی it is not allowable for the sun to reach the moon nor does the night overtake the day But each in an orbit is swimming. اب اس میں کچھ الفاظ ہیں جن کے اوپر ہم بات کریں گے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ عز و جل اس آیت مبارکہ میں کیا ارشاد فرماتے ہیں تو اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حکمت کے موافق پیدا کیا ہے لہذا سورج اتنی تیز حرکت نہیں کر سکتا کہ چاند کو پکڑ لے یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ بھئی چاند اپنے آربٹ میں گھوم رہا ہے اور سورج اپنے آربٹ میں گھوم رہا ہے اچھا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سورج کے اراؤنڈ گھوم رہی ہیں یعنی کہ جتنی بھی سیارے سولر سسٹم ہیں وہ سورج کے اراؤنڈ گھوم رہے ہیں یہ کہنے کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ چاند اور سورج ایک آربٹ میں گھوم رہے ہیں جو لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے بعض لوگ ان آیا مبارکہ کو جب پڑھتے ہیں اسپیشلی جو کفار ہیں وہ پھر ان سے یہ مطلب اخذ کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ چاند اور سورج زمین کے اراؤنڈ گھوم رہے ہیں قرآن نے یہ نہیں کہا قرآن نے یہ فرمایا کہ سورج اتنی تیز حرکت نہیں کر سکتا کہ چاند کو پکڑ لے یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ ہر چیز ایک سسٹم سے چل رہی ہے ورنہ کیا ہوتا کبھی جنوری میں گرمی آ جاتی ہیں کبھی جنوری میں سردیاں آ جاتی ہیں کبھی جنوری کے مڈ میں سورج تیزی سے اپنی مدار سے گھوم جاتا اور کبھی کبھی چاند اتنا سلو ہو جاتا کہ رات ہی نہیں گزر رہی عجیب ایک عجیب ماحول ہو جاتا نا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ بنایا اب آپ دیکھیں نا ہم چار چار پانچ پانچ سال کے نماز کے کیلنڈر بنا لیتے ہیں جو معاملہ اس جنوری میں اوقات ہیں مغرب کے وہی اگلے سال جنوری میں بھی اوقات ہوں گے ورنہ اتنا ہیپ ہیزرڈ معاملہ ہو جاتا کہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو اس لیے کہا کہ ورنہ ماہ میں ایک ماہ میں گرمی اور ایک ماہ میں سردی ہو جاتی یا کبھی ایسے ہوتا کہ آدھا مہینہ سرد گزر رہا ہے آدھا مہینہ گرم گزر رہا ہے اچھا پھر ان چیزوں کا تعلق فصلوں اور پھلوں کے پکنے اور تیار ہونے سے ہے یہ معاملات بھی بگڑ جاتے ہیں کہ پھل سڑنے خراب ہونے شروع ہو جاتے ابھی پھل پکی رہا ہوتا کہ ٹھنڈ پڑتی پھل ختم ہو جاتا فصل ابھی اگی رہی ہوتی کہ فصل منجمد ہو جاتی تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا اس کی طرف اس, اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نہ یہ کہ چاند اور سورج ایک ہی مدار میں زمین کے اراؤنڈ گھوم رہے ہیں یہ ایک مغالطہ ہے علم کی کمی کی وجہ سے اور بغض کی وجہ سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو سورج کے غروب ہونے کے وقت چاند طلوع ہوتا ہے ایک سسٹم ہے اور طلوع آفتاب کے وقت چاند غروب ہو چکا ہوتا ہے اب, اب چاند تو رہتا ہے لیکن سورج کی روشنی کی وجہ سے نظر نہیں آتا آپ کو اور چاند جو ہے آپ کو نظر آتا ہے جب سورج بالکل اپنے آب و تاب سے بالکل نیچے جا کے غروب ہو جاتا ہے اچھا اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کبھی چاند جو ہے اس کے بھی دوران یہ ہے کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے اب چاند گھٹتا بڑھتا نہیں ہے دراصل اس کے اوپر جتنی سورج کی طرف سے روشنی پڑتی ہے اتنا آپ کو نظر آتا ہے چاند چھوٹا بڑا نہیں ہوتا لیکن یہ ہمارا جو ویژن ہے اس کے متعلق بات ہو رہی ہے تو سورج کی حرکت ہر دن میں ایک درجہ ہوتی ہے سال اور مہینے کی حرکت کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہر سیارے میں ایک حرکت پیدا کی ہے اور یہ اس کے ہر دن کا ایک دورہ ہے اور اس دورے میں ہر سیارہ جو ہے وہ دوسرے سیارے پر بالکل سبقت نہیں کرتا ہر چیز ایک سسٹم سے چل رہی ہے کیونکہ ہر سیارہ جب طلوع ہوتا ہے تو اس کا مقابل سیارہ غروب ہو جاتا ہے اس وجہ سے چاند سورج پر سبقت نہیں لے سکتا اور جب چاند سورج پر سبقت نہیں کر سکتا تو رات دن سے آگے نہیں بڑھ سکتی عیسائد کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سورج میں یہ قوت نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لے یعنی کہنے کا کیا مقصد ہے کہ سورج اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر رہا چاند اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر رہا یہ سارے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنے مدار میں ایک سرٹن اسپیڈ سے چل رہے ہیں ان کا چلنا ان کا رکنا ان کا گھومنا یہ سب کچھ ایک کنٹرول انوائرمنٹ ہے اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہی ہیں کہ کسی چیز کا طلوع ہونا کسی چیز کا غروب ہونا کسی چیز کا درجہ بدرجہ بدلنا اسی لیے اسی آیا کریمہ سے قبل جو پچھلی آیا مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے چاند کے بارے میں بات کیا اس کی میں تفسیر آج آپ سے بیان نہیں کر رہا ہوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والقمر قدر نہ ہو منازل حتہ آدھ کل اور جون القدیم کے چاند کو گھٹاتا ہے 
یعنی گھٹانے سے مراد ہے کہ اس کے فیزز آتے ہیں اس کو مون فیزز کہتے ہیں یہاں تک کہ وہ چھوٹا ہو ہو کہ کل ارجون القدیم رہ جاتا ہے ایک چھوٹی سی چیز رہ جاتی ہے تو بالکل اولڈ ڈیٹ اسٹاک کی طرح ایک چھوٹی سی چیز رہ جاتی ہے بہرحال تو اس میں ان سیاروں اور ستاروں کی موومنٹ کی بات ہے اچھا اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو ہر سیارہ اپنے مدار میں تیر رہا ہے اب اس آیا کے پہلے ٹکڑے کو تو ہم نے یوں دیکھ لیا کہ نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے اور فرمایا ہر سیارہ اپنے مدار میں تیر رہا ہے تو اب دیکھیں سورہ یاسین کی اس آیا اور سورت الانبیاء کی آیا نمبر تینتیس ان میں ملتے جلتے جو ہے وہ معاملات پیش کیے گئے ہیں لیکن اصل میں فلک ہر دائرہ اور گول چیز کو کہتے ہیں لفظ فلک کا اطلاق جو ہے کل ان فی فلک یسبحون تو فلک کا جو اطلاق ہے وہ ہر دائرہ اور گول چیز کو کہتے ہیں اور اس وجہ سے چرخے میں جو گول چوڑا لگا ہوتا ہے اس کو فلکت المغزل کہتے ہیں اور اسی وجہ سے آسمان کو بھی فلک کہا جاتا ہے یہاں فلک سے مراد سورج اور چاند کے وہ مدار ہیں جن کو آپ عام زبان میں اوربٹ کہتے ہیں جن پر وہ گردش کرتے ہیں اس لیے دیکھیں نا قرآن کریم نے اوربٹس کا کانسیپٹ بھی چودہ سو سال سے قبل دیا کہ اوربٹس میں چیزیں موو ہو رہی ہیں اور ان کی کیلکولیشنز ہیں موومنٹ ہیں کنٹرولڈ ایکٹیویٹیز ہیں تو قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی تصویر نہیں ہے کہ یہ مدار آسمان کے اندر ہیں یا خلا میں ہیں قدیم فلاسفرز یا قدیم فلاسفہ یہ کہتے تھے کہ یہ مدار آسمانوں میں ہیں وہ کہتے تھے کہ پہلے آسمان میں قمر کی مدار ہے اور دوسرے میں عطارت کی مدار ہے اور تیسرے آسمان میں زہرا کی مدار ہے چوتھے میں سورج کی مدار ہے اور پانچویں میں مریخ کی مدار ہے اور چھٹے میں مشتری کی مدار ہے اور ساتویں میں زحل کی مدار ہے تو یہ فلاسفرز قدیم فلاسفرز کہتے تھے اپنے علم کے مطابق تو یہ سات کواکب یا سیارے ہیں یہ گردش کرنے والے ستارے ہیں ان کے بعد آٹھواں آسمان ہے جس کو فلک اطلس اور فلق البروج کہتے ہیں فلک اطلس میں وہ ستارے ہیں جو ثوابت ہیں اور گردش نہیں کرتے اور یہ وہ ستارے ہیں جو ہم کو یہاں پر زمین سے نظر آتے ہیں ان ستاروں کی حیت اجتماعیہ سے مختلف شکلیں بن جاتی ہیں جن کے نام پھر پھر بارہ برج ہیں جو ایسٹرانومی سے جن لوگوں کو شغف ہے وہ جانتے ہیں کہ بھائی وہ سرطان ہے اور اسد ہے اور سمبلا ہے میزان ہے اقرب قوس ہے اور بہت سارے حوت ہیں تو اسی وجہ سے اس آسمان کو پھر فلق البروج بھی کہتے ہیں اور نوا آسمان فلق اعظم ہے علماء شرح کے نزدیک سات آسمان ہیں وہ فلاسفہ کے اقوال میں تدبیق کے لیے آٹھویں آسمان کو کرسی اور نوے آسمان کو عرش کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں لیکن یہ تفصیل جو ہے وہ قدیم فلاسفرز کے مطابق ہے اب حالیہ جدید تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ چاند اور سورج افلاق میں مرکوز نہیں ہیں چاند زمین سے پونے دو لاکھ میل کی مسافت پر ہے اور کوئی سیارہ کسی آسمان میں مرکوز نہیں ہے اور زمین سمیت تمام سیارے خلا کے اندر اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں اور جب خلا جو ہے اس میں چاند کی ایک موومنٹ ہے اور سورج کی ایک موومنٹ ہے اور اس کو زمین کے قریب جو چاند ہے اس کو زمین کا چاند کہتے ہیں اور پھر ہر مختلف اور جو ہے سیارے ہیں ان کے اپنے اپنے چاند ہیں یہ روشن گولے کی طرح آپ کو نظر آتا ہے کہ بھئی اس پہ جتنی ریفلیکشن ہوتی ہے سورج کی اس لحاظ سے یہ روشنی آپ کو دکھاتا ہے بہرحال ہماری زمین کے گرد چاند گردش کر رہا ہے اور زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گردش کر رہی ہے یہ بات سائنس سے بھی ثابت ہو گئی ہے تو یہ دراصل بڑے سیارے یا ستارے کی کشش ثقل یہ کشش ثقل جس کو آپ عام زبان میں گریویٹیشن فورس کہتے ہیں اس کی وجہ سے معاملہ چل رہے ہیں تو ہماری زمین کے گرد چاند ہے اور زمین سورج کے گرد یہ گردش کر رہی ہے تو یہ دراصل بڑے سیارے یا ستارے کی گریویٹیشن فورس کی وجہ سے ہے دوسرے لفظوں میں چاند کی گردش کا مرکز زمین ہے اور زمین کی گردش کا مرکز سورج ہے اسی طرح سورج کسی اور بڑے مرکز کے گرد مصروف گردش ہے جیسا کہ سائنس پروف کرتی ہے کہ ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے جب ہم زمین پر کوئی چیز پھینکتے ہیں تو وہ تھوڑی دور جا کر گر جاتی ہے اور اگر زور سے پھینکیں تو اور زیادہ دور جا کر گرے گی تو اس کی مثال پانی کے فوارے کی ہے کہ اگر ٹیوب کے ذریعے سے زمین کے متوازی چھوڑا جائے تو وہ ایک گولائی کسی شکل اختیار کر لیتا ہے اگر زمین کو اور زیادہ دباؤ سے چھوڑا جائے تو گولائی لمبائی میں زیادہ نظر آنے لگتی ہے تو پانی کی خود بخود گولائی کا بن جانا دراصل زمین کی کشش ثقل کی وجہ سے ہے کیونکہ زمین اپنی کشش ثقل کی وجہ سے ہر چیز کو اپنے مرکز کی طرف کھینچتی ہے زمین چونکہ گول ہے اس لیے اگر کسی پتھر یا چیز کو زمین کے متوازی یعنی ہوریزونٹلی اس رفتار سے پھینکا جائے کہ اس پتھر کے گرنے کا عمل زمین کی گولائی کے مطابق بن جائے تو وہ پتھر زمین پر نہیں گرے گا بلکہ زمین کے ارد گرد گردش کرنے لگے گا دراصل پتھر ہر لمحہ زمین پر گرے گا مگر زمین گول ہونے کی وجہ سے اور پتھر بھی خاص رفتار کی طرف سے زمین کی گولائی کے متوازی ہر لمحہ جھکے گا 
آج کل کے سائنسدانوں نے زمین کے گرد جو سیارے جو سیٹلائٹ بلندی پر چھوڑے ہیں وہ اسی اصول کو مد نظر رکھ کر چھوڑے ہیں تاکہ زمین کے اوپر بلندی پر ہوا ان کی رفتار پر اثر انداز نہ ہو بلکہ ایک ہی رفتار جس کو ہم کہتے ہیں نا آربیٹل ویلاسٹی یہ برقرار رکھتے ہوئے جس رفتار سے ان کو چھوڑا جائے یہ پھر اسی میں چلتے رہتے ہیں چاند بھی زمین میں کشی سے سقل یعنی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے ہر لمحے اس کے مرکز کی طرف گرتا ہے مگر چاند کی خاص رفتار جس ہم آربیٹل ویلاسٹی کہتے ہیں اس کی وجہ سے زمین کی بلندی پر اس کی خاص کشی سے سقل کی وجہ سے زمین کے گرد اس کا ایک آربٹ بن جاتا ہے جو کہ تقریباً گول ہے اور اس گولائی پر ہر دوسرا نقطہ پہلے نقطے سے نیچے ہوتا ہے دائرے پر ایک نقطے سے دوسرے نقطے کا یہ فرق یا جھکائے جس کو ہم کہتے ہیں دا فال آف کرو یہ زمین کی گریویٹی فورس یعنی کشش سقل کی وجہ سے ہوتا ہے کشش سقل بلندی پر کم ہوتی جاتی ہے جس کی وجہ سے آربیٹل ویلاسٹی یا رفتار بھی سطح زمین سے قریب کی نسبت کم درکار ہوتی ہے کسی چیز کو سورج کے کسی سیارے یعنی پلانٹ کے گرد چلانے کے لیے خاص بلندی جسے ہم پرٹیکولر ہائٹ کہتے ہیں پر خاص رفتار جسے پرٹیکولر آربیٹل ویلاسٹی کہتے ہیں اور خاص سمت جسے ہم پرٹیکولر ڈائریکشن کہتے ہیں اس بلندی پر بڑے سیارے کی نسبتاً کشش سقل یعنی پروپورشنیٹ گریویٹیشنل فورس کے پیش نظر درکار ہوتی ہے تو اسی اصول سے سورج کے گرد سیارے گردش کر رہے ہیں دوسرے لفظوں میں یہ سیارے سورج کے مرکز کی طرف ہر لمحے گرتے یا جھکتے ہیں مگر خاص بلندی پر خاص رفتار آربیٹیشنل آربیٹل ویلاسٹی کی وجہ سے اس بلندی پر اثر انداز سورج کی نسبتاً کشش سقل کی وجہ سے اپنے دائرے میں جھکتے چلے جاتے ہیں اور دائرہ برقرار رکھتے ہیں تو یہ سارا معاملہ کیا ہے یہ اس میں آربٹ بھی ہیں تو ساتھ پرٹیکولر آربیٹل ویلاسٹی بھی ہے ساتھ ساتھ ایک پرٹیکولر ڈائریکشن بھی ہے اور ساتھ ساتھ پرپورشنیٹ گریویٹیشنل فورس بھی ہے یہ تمام معاملات ایک دوسرے کو کاؤنٹر بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بیلنس بھی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے دائرہ میں یہ جھکتے بھی ہیں اور دائرہ برقرار بھی رکھتے ہیں لہٰذا ان سیاروں کو جو سورج کے گرد متحرک ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں خلا میں خاص حساب سے بنایا ہے یہ بغیر حساب کے نہیں بنے ہوئے یہ خود بخود نئی وجود میں آئے اگر ان کی رفتار مقررہ حساب سے بہت زیادہ ہوتی تو یہ سورج کی کشش سقل سے آزاد ہو جاتے کہ بھائی اتنے تیزی سے ان کی جو موومنٹ ہوتی نا آربیٹل ویلاسٹی ان کی اتنی تیز ہوتی کہ یہ سارا پرپورشنیٹ گریویٹیشنل فورس کو لیو کرتے اور دائرے کو چھوڑ کے نکل جاتے کہیں اور کسی بھی ڈائریکشن میں جا کے کہیں پہ بھی جا کے ٹکرا جاتے اور سارا معاملہ جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا لیکن کیونکہ یہ ایک خاص کیلکولیشن کے حساب سے معاملہ چل رہا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کی رفتار مقررہ ایک مقرر حساب سے ہوئی ہے تو یہ سورج کی کشش سقل سے آزاد نہیں ہوتے تو یعنی اسکیپ ویلاسٹی یہ اختیار نہیں کرتے اسے ہم تو یہ ایک پرٹیکولر سپیڈ میں چل رہے ہیں جسے ہم آربیٹل پرٹیکولر آربیٹل ویلاسٹی کہتے ہیں ورنہ اگر یہ اپنے حساب سے بے حساب چل رہے ہوتے تو یہ اسکیپ ویلاسٹی کے تحت نکل جاتے اور کسی اور ستارے سے منسلک ہو جاتے لہٰذا یہ سیارے خلا میں مختلف بلندیوں پر بڑے حساب سے بنائے گئے ہیں اور یہ آج سے چودہ سو سال پہلے اس کے نازل کردہ قرآن مجید کی حقانیت کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ صورت الزمر میں فرماتا ہے کہ خلق السماوات والارض بالحق اس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا یو کور النہاری وہ یو کور النہار اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے لپیٹتا سے مراد کی ایک پر دوسری حاوی ہوتی ہے ایک جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے تو اس لیے فرمایا کہ یو کور اللہ النہاری وہ یو کور النہار علیل و سخر شمسا و القمر اسی نے سورج اور چاند کو کام پر لگایا ہوا ہے ایک ایک مسلسل ان کو ایک کام دے دیا اس میں وہ لگے ہوئے کلو یجری لی اجل مسما اور سب ایک مقررہ وقت تک چلتے رہے جب تک قیامت نہیں آتی مزید بنا فرمایا اللہ اللہ عزیز الغفار ارے وہی تو غالب بھی ہے اور بہت بخشنے والا بھی ہے اسی طرح سورت الرحمن میں فرمایا کہ اشمس والقمر بھی حسبان سورج اور چاند ایک مقررہ حساب سے چل رہے ہیں تو فلکیاتی سائنس کی اصطلاح میں ان کو گرتے ہوئے اجسام یعنی کہ فالنگ باڈیز کہا جاتا ہے اسی طرح کائنات میں جو اور سیارے یا ستارے متحرک ہیں موومنٹ میں ہیں تو وہ ایک مرکز کے گرد مصروف گردش ہے دوسرے لفظوں میں یہ اپنے مرکز کی طرف جھکتے ہیں یہ ستارے یا تمام کائنات اللہ تعالیٰ کے عرش یعنی مرکز کے گرد متحرک ہے جس کا قطر یا وسعت تقریباً 32 ارب میل ہے 
یہ سائنس کی جو موجودہ تحقیقات ہیں اس کے مطابق ہماری نالج بڑی لمیٹڈ ہے جیسے جیسے سائنس اور اس پر باتیں کھولے گی تو اب ان باتوں کو سمجھنے میں اور آسانی ہوگی اور آنے والے زمانے میں پھر ان کی تفاصیر میں اور تفصیلیں ہوں گی اس لیے اللہ تعالیٰ سورہ فاتر کی آیا فورٹی ون میں فرماتا ہے کہ ان اللہ یم سک السماواتی والارض ان تزولا ولا ان زالتا ان امسکہما من احد من بعدی انہو کانا حلیما غفورا کہ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کو تھامے رکھتا ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں اپنے محور سے ہٹ نہ جائیں اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ان کو تھام سکے بے شک وہ بہت بردبار اور بہت بخشنے والا ہے یعنی کہ ہر چیز کو کیلکولیٹڈ موومنٹ میں چلانے والی اسی کی ذات ہے اگر کوئی چیز کو وہ چھوڑ دے تو پھر پکڑنے والا کوئی نہیں اس کے سوا تو بہرحال زمین کی کشش سقل یعنی گراویٹیشن فورس نے چاند کو یوں پکڑ رکھا ہے کہ چاند زمین کے طرف گرتا ہے مگر اس کی خاص رفتار کی وجہ سے اس کا ہر لمحہ جھکاؤ زمین کے چاند کی اونچائی پر دائرے کے مطابق ہے لہذا وہ زمین پر گرتا نہیں ہے بلکہ اس کی گرد گردش میں مصروف رہتا ہے اسی طرح زمین یا دیگر سیارے سورج کی گراویٹیشن فورس کشش سقل کی وجہ سے اس کے گرد مصروف گردشیں گھومتے رہتے ہیں سورج ایک اور مرکز کے گرد اور اس مرکز کی کشش سقل کی وجہ سے چکر لگا رہا ہے اور خاص رفتار کی وجہ سے گرتا نہیں ہے حالانکہ گرنے کی طرف مائل ہے پر رفتار کی وجہ سے معاملہ کنٹرولڈ ہے تو فورس اس کو بیلنس کر رہی ہے ویلاسٹی گراویٹیشنل فورس یہ تمام معاملات جو ہیں وہ بیلنس میں چل رہے ہیں اچھا ایک اور ایک ستارہ کسی دوسرے طاقت پر ستارے کے گرد چل رہا ہے حتیٰ کہ آخری ستارہ یا ستارے اللہ کی زبردست طاقت والے عرش یا مرکز نور کے گرد مصروف گردش ہے اب آپ اندازہ کیجئے کہ مرکز نور یا اللہ تعالیٰ کا عرش کس قدر طاقت سے بھرپور ہے کہ وہ تمام کائنات کو یوں تھامے ہوئے ہے کہ ایک گریویٹیشنل فورس ہے اس کے باوجود ایک ویلاسٹی سے معاملہ بڑی کیلکولیشن سے چل رہا ہے تو لہٰذا ان اس آیت کی وضاحت اس معاملے پر پوری ہو جاتی ہے کہ اللہ ہی نے آسمانوں اور زمین کو تھما ہوا ہے کہ وہ ٹل نہ جائے اچھا سورہ یاسین کی آیا نمبر تھرٹی ایٹ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو وہ شمس و تجری لی مستقر اللہ اور سورج اپنے مقرر راستے پر چلتا رہتا ہے جو اس کی اوربٹل تو پتہ چلتا ہے کہ سورج کی بھی ایک موومنٹ ہے اور یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے دار کا تقدیر العزیز العلیم جو بہت غالب ہے بڑا علم والا ہے اچھا اسی طرح سورۃ الانبیاء کی آیہ نمبر 33 میں فرماتا ہے کہ دیکھو وہ هو الذي خلق اللیل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبح اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں تو ان آیات سے یہ بات اخذ کی جا سکتی ہے کہ سورج کی طرح دوسرے ستارے بھی ایک مرکز کے گرد گھوم رہے ہیں متحرک ہیں جو ستارے مرکز سے دور ہیں ان کی رفتار مشاہدے میں بہت زیادہ ہوگی اور جوں جوں ستارے مرکز یعنی عرش کے نزدیک آتے جائیں گے ان کی رفتار کم نظر آئے گی یہ زاویہ نما رفتار جس کو ہم عام زبان میں اینگولر ویلاسٹی کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہوگی اس کی مثال دیکھیں نا سائیکل کے پہیے کسی ہے کہ وہ اس کے ایکسل کی رفتار کم ہوگی جب کہ ایکسل مرکز سے باہر کی طرف رم کی رفتار بہت زیادہ ہوگی ماہرین فلکیات کے مشاہدے کے مطابق جو کہکشائیں بہت دور ہیں وہ بہت تیزی سے حرکت کر رہی ہیں اور جو نزدیک ہیں ان کی رفتار کم ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام کائنات اللہ کے عرش یعنی مرکز نور کے گرد متحرک ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس سے اس آیت کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملی ہوگی کہ یہ آربٹیشن سسٹم کیا ہے اور اس کے اندر کیا کیا فورسز کام کر رہی ہیں اور ویلاسٹی اور گریویٹیشن فورسز اگر آپ نے ابھی تک علیکم ہمارے علیکم چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹ مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں